आज हमारा टॉपिक है बी पी एच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लेसिया बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लेसिया प्रोस्टेट का एक ऐसा सिचुएशन है जब प्रोस्टेटिक सेल्स में इन्लार्जमेंट हो जाता है अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं बट दे आर नॉट मैलेग्नेंट मतलब दे आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स अ कैंसरस सिचुएशन ओके सो नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेटिक सेल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड एज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लेसिया वी ऑल नो दैट प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिटेड जस्ट बिलो द ब्लैडर अराउंड द स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग सेगमेंट ऑफ द यूरेथ्रा और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस फ्लूड दैट गेट्स मिक्सड विद द सीम स्पर्म एंड फॉर्म्स द सीमन ओके सो वेन वी टॉक अबाउट द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हम देखते हैं कि नॉर्मल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन में आफ्टर द एज ऑफ फोर्टी ड्यू टू सम नोन रीजन्स इट मे बी ड्यू टू प्रोग्राम सेल जो थ्योरी हम फॉलो करते हैं कि आफ्टर सर्टन एज सर्टन थिंग्स गो in an abnormal manner uh, due to any of the things okay so due to an unknown reason this prostate gland uh, starts getting this prostatic cells start getting multiplied uh, more than usual okay so bahut sare males as they grow older uh, unke prostate glands mein enlargement hota hai but many of them are asymptomatic and they don't pose any of the complications ya functional disability zyada tar nahi hote hain okay but some of them starts developing a condition of abnormal multiplication a benign condition and is condition ki wajah se hum kehte hain ki they have bph okay so zyada tar jo hum problems dekhte hain patients jo hum dekhte hain with bph they are at an age of 50 or above 50 to 60 ke hum patients sabse zyada dekhte hain bph ke or more than that okay iska reason इंक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल्स हो सकते हैं इंक्रीज्ड कन्वर्जन्स हो सकता है टेस्टोस्टेरॉन का डाईहाइड्रॉक्सी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन में बिकॉज टेस्टोस्टेरॉन वेन गेट्स कन्वर्टेड इन टू डी एच टी दैट इज ड्राई हाइड्रॉक्सी टेस्टोस्टेरॉन वो एक फ्यूल होता है प्रोस्टेटिक सेल्स के लिए ताकि वो मल्टीप्लाई कर सकें ग्रो कर सकें ओके सो हम देखते हैं कि एक्सेसिव अक्यूमलेशन ऑफ डी एच टी और इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन या इंक्रीज एंड्रोजन लेवल्स इन अ पर्सन मेल पर्सन कैन बी अ कॉज फॉर बी पी एच सो दिस वॉज अबाउट द कॉजेस नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड ब्लैडर और यूरेथ्रा दोनों पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं जब एनलाज होंगे तो ज़्यादातर जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं प्राइमरी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं दैट इज़ दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ यूरिनेशन ओके सो यूरिनेट करते वक्त पेन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर बहुत ज़्यादा यूरिनरी अर्जेंसी होती है बार बार यूरिनेट करने का एक सेंसेशन होता है दैट इज़ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन स्पेशली इन द नाइट टाइम इन अ रिलैक्सिंग पोजिशन रिलैक्सिंग फेज Uh, they tend to have the feeling of urinating again and again so that is increased frequency of urination in at night is called as nocturia okay so iske alawa hesitant ya interrupted urination hota hai because of the narrowing of the urethra and sensation of incomplete bladder rehta hai ya incomplete bladder emptying ka sensation rehta hai it is because kyunki uh, this prostate has not just compressed दी यूरेथ्रा ये ब्लैडर को भी पोस्टीरियर तरफ से अपवर्ड की तरफ क्या कर देते हैं पुश कर देते हैं ओके सो उस वजह से ब्लैडर का जो इनल्यूमन है दैट ऑल्सो गेट थोड़ा बहुत डिक्रीज एंड उस वजह से उनकी जो कैपेसिटी होती है टू होल्ड द यूरिन वो कम हो जाती है सो दिस थिंग्स इन अ कम्बाइंड वे लीड्स टू अ सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट ब्लैडर एमटिंग अगेन एंड अगेन जब भी वो वॉइड करते हैं साथ ही साथ वॉइड करने के बाद दे हैव ड्रॉप लीकेज ऑफ यूर इन दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग ओके सो अपार्ट फ्रॉम दैट दीज लीड्स टू यू टी आईज यूरनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस लीकेज ऑफ यूर इन एंड ऑल दैट ये एक 
टाइम के बाद एज अ कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ कॉल्ड एज इनकॉन्टिनेंस इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन या यूरिनरी अर्ज को कंट्रोल ना रखने वाल ना रख पाने वाला एक कंडीशन है इनकॉन्टिनेंस ओके एजोटीमिया दिस इज इंक्रीज नाइट्रोजेनस वेस्ट या नाइट्रोजेनस कॉम्पोनेंस इन दी ब्लड दिस इज बिकॉज कि यूरिन जब ठीक से पास नहीं हो पाते हैं तो ब्लैडर इज फिल्ड अप ब्लैडर फिल्स अप तो यूरेटर बिल्स अप तो किडनी स्टार्ट्स फिल्टरिंग लेस अमाउंट ऑफ ब्लड तो उस वजह से दिस नाइट्रोजेनस वेस्ट गेट्स बिल्ड अप इन दी ब्लड एंड कॉजेज एजोटीमिया ओके एंड इन ऑल दिस पेन दिस प्रेशर दिस एनलार्ज यूरनरी ब्लैडर एंड एन लार्ज प्रोस्टेट ये सब कुछ पेल्विक एरिया में क्या करते हैं डिसकम्फर्ट कॉज करते हैं ओके नाउ हाउ कैन वी डायग्नोज दिस सिक्वेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक थॉरो हिस्ट्री उसी के साथ साथ हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे टू सी फॉर दी एनलार्जमेंट अपार्ट फ्रॉम दैट थॉरो ब्लड टेस्ट किया जाता है यहाँ पे ब्लड टेस्ट में हम पी सी एस पी एस ए लेवल्स भी एसेस कर सकते हैं पी एस ए इज प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन वो प्रोटीन होता है विच इज़ देयर इन दी फ्लूड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई दी प्रोस्टेट नॉर्मली ओके सो वॉट डज दिस पी एस ए डो इज कि सेमिनल वेसाइकल्स जो फ्लूड बनाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूड बनाते हैं वो uh, कहाँ ड्रेन हो जाता है इजैकुलेटरी ड्रक्ट में दैस डिफरेंस जो स्पर्म लेके आएंगे एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज सीमन ओके सो जब ये सीमन फीमेल वेजाइना में एंटर करते हैं वहाँ पे क्योंकि स्पर्म को मोटाइल होना है इट हैज़ टू ट्रैवल थ्रू दी वेजाइना इसलिए दिस पी एस ए इज़ वेरी हेल्पफुल ये सीमन को ब्रेक डाउन होने में मदद करते हैं ताकि स्पर्म सीमन से फ्री होके इट कैन मूव ओके सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ पी एस ए दिस इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन द फ्लूड ऑफ प्रोस्टेड ग्लैंड ओके सो मोर पी एस ए will definitely give you idea of more cells being functional so that is also a indicator of enlarged prostate gland urine analysis bhi bahut zyada madad kar sakta hai to see for any type of infectious organisms to see for any type of uh, increased or um, decreased amount of electrolytes it can tell us about the uh, signs of hematuria साथ ही साथ यू एस जी करा सकते हैं यू एस जी से हमें इन्फ्लामेशन या इनलार्जमेंट या ब्लैडर कंप्रेशन ये सारी चीज़ें पता लग सकती हैं एंड द लास्ट वन इज़ डिजिटल रेक्टल एग्जाम डिजिटल रेक्टल एग्जाम में वट हैपन्स इज द फिजिशियन इन सर्च द फिंगर इन टू दी रेक्टम ऑफ द पेशेंट ओके सो रेक्टम के थ्रू वो फिंगर से डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लोकेट करने की कोशिश करते हैं प्रोस्टेट को एंड प्रोस्टेट के साइज को इवेल्युएट करते हैं ओके सो दिस एनलार्जमेंट एंड एनालिसिस ऑफ दिस या एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्टेट थ्रू द रेक्टम मैनुअली इज कॉल्ड एज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन ओके नाउ हाउ कैन वी ट्रीट इट मेडिकल मैनेजमेंट में बेसिकली दो मेडिक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स पॉपुलर हैं या इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है सो वन इज़ गिवन फॉर मसल रिलैक्सेशन एंड वन इज़ गिवन फॉर वन इज़ गिवन फॉर रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड उसकी वजह से प्रोस्टेट वाला एरिया रिलैक्स हो जाता है एंड जो दूसरा है वो दिया जा रहा है प्रोस्टेट के साइज़ को कम करने के लिए ओके सो अल्फा एड्रेनाजिक ब्लॉकर्स जो हैं ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं ब्लैडर नेक के एरिया में जहाँ पे ये प्रोस्टेट बाउंडेड है तो वहाँ पे जाकर ये क्या करते हैं स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करेंगे एंड उस वजह से जो ब्लैडर का नेक है दैट कैन गेट वाइडेंड एंड जो यूरिन है दैट कैन ईजली फ्लो एंड साथ ही साथ फाइव अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो हैं वो प्रोस्टेट सेल्स को प्रोस्टेटिक uh, एनलार्जमेंट को कम होने में मदद करेंगे क्योंकि uh, जो टेस्टोस्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्ट्रॉन में दैट कन्वर्जन इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस फाइव अल्फा रिडक्टेज ओके सो दिस फाइव अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स विल लीड टू या प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्ट्रॉन इन टू डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्ट्रॉन नाउ द मेन थिंग इज सर्जिकल मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट में हम कुछ टाइप के सर्जरीज पढ़ेंगे स्पेसिफिकली ये सारे जो सर्जरीज हैं दे आर मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स विच विल हेल्प 
दिस प्रोस्टेट टू गेट अ लिटिल बिट स्मॉलर या वो एरिया थोड़ा सा क्लियर होने के लिए ताकि ब्लैडर एंड यूरेथ्रा कैन गेट वाइडर एंड यूरिन आराम से फ्लो कर सके ओके सो फर्स्ट वन इज टी यू एम टी टी यू एम टी इज ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव हीट थेरापी ओके सो यहाँ पे ट्रांस यूरेथ्रल वी आर इन इंट्रोड्यूसिंग एन इंस्ट्रूमेंट इन टू दी यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब पेनिस के थ्रू यूरेथ्रल ओपनिंग से हम एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बेसिकली दैट इंस्ट्रूमेंट इज सिस्टोस्कोप सो सिस्टोस्कोप इंट्रोड्यूस करा कर उसके थ्रू हम एक डिवाइस इंट्रोड्यूस कराएंगे जो माइक्रोवेव हीट रेडिएशंस वहाँ पे जब प्रोस्टेट के वहाँ पहुँचाएंगे यूरेथ्रल प्रोस्टेट एरिया पे जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे माइक्रोवेव हीट रेडिएशंस डिस्पर्स करेंगे तो दिस माइक्रोवेव हीट रेडिएशंस विल डिस्ट्रॉय द सेल एंड उस तरीके से हम उस एनलार्जमेंट को थोड़ा कम कर सकते हैं ओके नाउ द सेकेंड वन इज़ ट्यूना ट्यूना इज ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लेशन This needle ablation is done with the help of cystoscope. Cystoscope insert कर रहे हैं उसके थ्रू हम एक नीडल इंसर्ट करा रहे हैं दिस नीडल विल गेट इन टू दी प्रोस्टेड ग्लैंड यूरेथ्रा से प्रोस्टेड ग्लैंड के अंदर एंटर करेगा और एंटर करने के बाद फिर हम यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी हीट रेडिएशन इंट्रोड्यूस कराएंगे जो इस नीडल के थ्रू प्रोस्टेड सेल्स पे जाएंगे और सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टी यू एम टी एंड टी यू एन ए इज टी यू एम टी यूरेथ्रा के लेयर के ऊपर से हो रहा था टी यू एन ए में टी यू एम टी में इट वाज फ्रॉम अबव द यूरेथ्रल लेयर एंड टी यू एन ए में हम स्पेसिफिकली प्रोस्टेट सेल्स पे हीट रेडिएशन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो यूरेथ्रा के वॉल पे इंजरी होने के चांसेस कम देखे जाएंगे सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स दैन टी यू आई पी ट्रांस यूरेथ्रल इंसिशन ऑफ प्रोस्टेट यूजिंग अ लेजर टेक्निक तो इसमें भी हम सिस्टोस्कोप uh, इंट्रोड्यूस कराते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और जो ब्लैडर का नेक है वहाँ पे क्या किया जाता है कि वहाँ तक पहुँचने के बाद लेजर बीम के थ्रू कुछ कट्स क्रिएट किए जाते हैं ब्लैडर नेक के वहाँ पर ताकि वो एरिया थोड़ा सा ओपन हो जाए एंड ओपन होने की वजह से ब्लैडर नेक जो है थोड़ा वाइड हो जाएगा एंड यूरिन कैन फ्लो इन टू दी यूरेथ्रा ओके सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज ट्रांस यूरेथ्रल इंसेशन ऑफ प्रोस्टेट नाउ द नेक्स्ट वन इज पी वी पी दिस पी वी पी इज फोटो सेंसिटिव वेपराइजेशन ऑफ प्रोस्टेट सो इसमें भी लेजर बीम यूज कर रहे हैं सिस्टोस्कोप के थ्रू एक लेज़र बीम इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है जो प्रोस्टेट लैंड के एरिया में जाके वेपराइज करेंगे फोटोलाइट्स uh, हैं जो वहाँ पे जाके क्या करेंगे वेपराइजेशन कॉज करेंगे वेपराइजेशन की वजह से श्रिंक हो जाएगा और श्रिंक होने की वजह से भी एनलार्जमेंट कम किया जा सकता है नेक्स्ट वन इज टी यू आर पी दिस टी यू आर पी is the most commonly done surgical treatment and it's it has the most successful rate theek hai so turp is transurethral resection of prostate transurethral resection of prostate is done with the help of cystoscope jisme cystoscope introduce kara rahe hain hum in a urethral opening ke through aur jab wo prostate ke area mein pahunch jate hain to iske through ek resector hum introduce karate hain so this resector will resect matlab wo kaat ke nikal lenge uh, the tissues of the prostate gland okay yahi cheez अगर हम लेस इन्वेशन uh, से करना चाहें लेस कटिंग से करना चाहें सो दैट इज़ होलेप दिस इज एच ओ एल ई पी होलेप इज होलमेन लेजर इनोकुलेशन ऑफ प्रोस्टेट जिसमें हम uh, किसी भी तरीके का रिसेक्शन नहीं कर रहे हैं मतलब कट आउट रिसेक्शन नहीं कर रहे हैं हम सिस्टोस्कोप के थ्रू एक लेज़र ब्रीम इंट्रोड्यूस कराते हैं बहुत माइनर कट्स किए जाते हैं कट कटिंग एजेंट कटिंग जो रिसेक्टर है वो बहुत माइनर चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर करने के लिए बाकी जो पूरा वो डिस्ट्रक्शन है वो लेज़र बीम करेगा और वैक्यूम के थ्रू उन सेल्स को क्या किया जाएगा निकाल दिया जाएगा so holep is also one of the good methods for uh, bph treatment now the next one is tuvp tuvp is transurethral इलेक्ट्रो वेपराइजेशन ऑफ प्रोस्टेट यहाँ पे लेजर बीम की जगह पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज किए जा रहे हैं टू 
uh, carry out the vaporization okay so vaporization is the same wahan pe photosensitive lights ya laser use kiya kar rahe the aur yahan pe hum tuvp mein kya kar rahe hain electric signals use kar rahe hain and the last one is open prostrectomy where uh, the lower abdomen is cut it ml incision kiya jata hai and then you perform an open surgery on the prostate gland to resect it out or the to resect a segment of the prostate to wo particular surgery open prostatectomy kehlata hai okay open prostatectomy tab karne ki zarurat padti hai jab enlargement bahut zyada hai and baki jo non invasive ya minimal invasive methods uh, kaam mein nahi aate hain okay so this was all about the medical and surgical treatment and i hope aapko ye topic samajh mein आया होगा अगर आपको बीपीएच से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू